Guten Morgen, Herr Schmitz. Morgen, Herr Gonzales. Na, was haben Sie mitgebracht? So, ich habe zwei Speditionen ausgewählt, die für uns in Frage kommen können. Hier, diese finde ich interessant. Lassen Sie mal sehen. Hm. Firma Schent bietet flexible Liefertermine an. Sansa ist geeignet für unsere Transporte nach Benelux. Europa scheint für Schent nicht besonders wichtig zu sein. Aber bei denen sind die Wunschterminlieferungen gut. Da wären wir ziemlich flexibel mit unseren Ausliefertherminen, wenn wir noch nicht genau wissen, wie problemlos unsere Produktion läuft. Sie bieten individuelle Termine und Touren an. Wir können also festlegen, wann die Kartons bei uns abgeholt werden und beim Empfänger ankommen sollen. Schent nimmt jedoch einen Aufpreis für die Transportversicherung. Sie sind vermutlich dann teurer als Sansa. Da ist die Versicherung eingeschlossen. Gut ist bei den Unternehmen die Möglichkeit der Sendungsverfolgung über das Internet. So können wir uns jederzeit in Echtzeit darüber informieren, an welcher Stelle der Logistikkette sich gerade unsere Paketstücke befinden. Wir könnten also unseren Kunden immer genau sagen, wann die Pakete eintreffen. Ja, das ist gut. Aber beide schreiben nichts über Mengenrabatte. Da müssen wir nachfragen, weil wir das ja wissen wollen. Aber Sansa gewährt hier einen Neukundenrabatt. Das hört sich gut an. Was haben wir noch? Schent sichert umweltfreundlichen Transport zu. Aber das interessiert den Chef leider wenig. So, ich glaube, jetzt haben wir schon die wichtigsten Kriterien und können die zwei einschreiben. Die Firma Schent und die Firma Sansa. Was meinen Sie? Ja, das sehe ich auch so. Dann schreiben Sie mal die Anfragen an die beiden Firmen. Und wie geht es jetzt mit dem Anfragebrief genau? Sie nehmen unseren Firmenbriefbogen. Das mit den dort fehlenden Angaben kennen Sie ja schon. Datum, Empfänger, Betreffzeile. Entschuldigung, Herr Schmitz. Der Betreff macht mir immer noch Probleme. Was soll ich da schreiben? Naja, wir schreiben eine Anfrage. Also gehört das dahin. Dann etwas präziser, vielleicht Warenlieferung. Dann die Anrede. Und was schreibe ich da? Ich habe nochmal nachgefragt. Die Jacken wiegen etwa 800 Gramm pro Stück. 20 kommen in einen Karton. Das sind dann mit Verpackung etwa 18 Kilo pro Karton und bei 20.000 Exemplaren sind es insgesamt 1.000 Stück. Davon sollen je 150 an die vier Lager in Deutschland, dann je 150 nach Belgien und in die Niederlande und 100 nach Luxemburg. Die genauen Orte haben sie ja. Gut, dann mache ich das so. Moment, das ist noch nicht alles. Sie müssen noch um ein unverbindliches Angebot bitten. Am besten bis zu einem bestimmten Termin. Dann noch Ihre telefonische Durchwahl und Ihre E-Mail-Adresse, falls es Rückfragen gibt. Und einen üblichen Schlusssatz, etwa, dass Sie sich auf die Antwort freuen. Den Rest kennen Sie, also die Grüße, eine Unterschrift und den Namen dieser Person. Am besten mit Stellung in der Firma. Und wer ist das? Soll ich den Brief unterschreiben? Nein, besser nicht. Und auch nicht der Hausmeister oder unser Azubi. Nein, lassen Sie das den Chef des Vertriebs, Herrn Langer, unterschreiben. Und damit der sich nicht so lange mit Ihrer Anfrage beschäftigen muss, kommen Sie lieber mit dem Brief noch einmal zu mir, wenn er fertig ist. Dann können wir ihn noch verbessern, falls Sie Fehler gemacht haben. Und warten Sie mal, hier habe ich noch eine alte Anfrage als Muster, wie das am Ende aussehen kann. Das ist ein nettes Angebot, Herr Schmitz. Das machen wir so. Dann vielen Dank und bis später. Schön. Bis gleich, Herr Gonzales. Guten Tag, mein Name ist Sprung von der Firma Trisport. Wir interessieren uns für Ihren Flexi-Versandservice und möchten ein paar nähere Informationen dazu erhalten. Ich freue mich über Ihr Interesse und informiere Sie gern über unser Angebot. 
Liefern Sie bundesweit aus oder nur in Nordrhein-Westfalen? Unser Lieferservice ist bundesweit. Wir liefern Ihre Waren in die gesamte Bundesrepublik. Bieten Sie auch besondere Konditionen für Erstkunden an? Ja, natürlich. Die Firma Flexi bietet einen Rabatt für Neukunden in Höhe von 5% an. Wenn wir regelmäßig größere Warenmengen versenden, können wir dann einen Mengenrabatt erhalten. Das kommt darauf an, wie viel Ware Sie versenden möchten und wie oft der Versand erfolgen soll. Wir haben besondere Angebote bei regelmäßigem Versand. Bietet Ihre Firma auch einen Schnelllieferservice, zum Beispiel innerhalb eines Tages, an? Flexi-Versand bietet einen besonderen Express-Lieferservice, der Ihre Waren innerhalb eines Tages ausliefert. Guten Tag. Könnten Sie mir vielleicht weiterhelfen? Guten Tag. Selbstverständlich helfe ich Ihnen gern. Wofür interessieren Sie sich denn? Für einen Laptop. Meine ist leider kaputt gegangen. Ich denke, da ist nichts mehr zu machen. Und ich brauche unbedingt ein neues Notebook. Ohne Computer bin ich hilflos. Ich muss dringend meine Arbeiten schreiben, meine E-Mails checken, mit meiner Familie sprechen. So viele Dinge. Ein funktionierendes Notebook ist wirklich überlebenswichtig für mich. Das verstehe ich sehr gut. Heutzutage kommt man ohne Computer nicht mehr aus. Was für ein Modell war es denn? Es war ein Tonibo Notebook, aber schon recht alt, fast acht Jahre und auch sehr langsam. Da gibt es mittlerweile sehr viel bessere Modelle, die viel mehr leisten. Wir haben hier ein breites Angebot an Notebooks. Wie viel darf das neue Notebook denn kosten? Naja, eigentlich sollte es nicht so teuer sein, aber ich möchte schon ein gutes Gerät haben, das ausreichende Speicherplatz hat und einen guten Prozessor. Es sollte nicht mehr als 600 Euro kosten. Sehr gut. Dafür gibt es schon sehr gute und leistungsstarke Notebooks. Wofür möchten Sie es denn benutzen? Mehr für den Office-Bereich oder möchten Sie damit zum Beispiel auch Filme bearbeiten? Wie meinen Sie das? Wie ein Filmregisseur? Nein, so etwas kann ich nicht. Ich schaue mir natürlich gern schon mal einen Film auf dem Notebook an, aber mehr mache ich nicht. Ich brauche es für meine Büroarbeiten, zur Kommunikation, eben den Office-Bereich. Hm, spielen Sie vielleicht Videospiele? Es ist wichtig, das zu wissen, da man dafür einen stärkeren Prozessor und eine bessere Grafikkarte benötigt. Nein, nein, das ist nichts für mich. Ich schaue gerne Filme und ich spreche mit meiner Familie und meinen Freunden in Italien. Ah, sehr gut für den Office-Gebrauch. Dann muss das Gerät nämlich nicht den stärksten Prozessor haben. Da reicht auch ein Mintel 3 oder Mintel 5 aus. Möchten Sie unbedingt wieder ein Notebook von der Firma Tonibu haben? Für mich ist das preis leistungs wichtig. Es muss nicht unbedingt von derselben Firma sein. Wunderbar. Dann haben Sie eine größere Auswahl und wir können ein Gerät in der von Ihnen gewünschten Preisklasse finden. Außerdem, wenn Sie mich fragen, sind die Markennamen nicht unbedingt so wichtig. Da die Bestandteile sowieso von denselben großen Herstellern stammen, wie zum Beispiel die Mintel-Prozessoren. Es gibt meistens nur zwei oder drei große Firmen, die alle Marken beliefern. Das ist ja sehr interessant, das wusste ich gar nicht. Worauf muss ich denn besonders achten bei der Leistungsfähigkeit? Für mich ist es wichtig, dass das Notebook zuverlässig ist und auch schnell arbeitet. Ja, also für einen zuverlässigen Gebrauch und eine hohe Geschwindigkeit ist ein Arbeitsspeicher von 8 GB RAM erforderlich. Aber damit sind die meisten Notebooks in dieser Preisklasse ausgestattet. Außerdem sollte es eine SSD-Festplatte haben, damit sie einfach schneller arbeiten können. Hier ist unser Angebot der Woche. Wir haben da ein schönes Vialo Notebook mit einem 17 Zoll Bildschirm, das sehr schlank und leicht ist und trotzdem absolut leistungsfähig. Die Stärken bei diesem Gerät liegen auch im Multimedia-Bereich. Das heißt, Sie können damit neben der Office-Nutzung in hoher Qualität Musik hören und Filme anschauen. Was glauben Sie, wie schwer das Notebook ist? Ach, das ist ja überraschend leicht. Wie viel wiegt es denn? Es wiegt tatsächlich nur 1,2 Kilogramm. Ein absolutes Leichtgewicht. Und damit können Sie wunderbar sowohl von zu Hause als auch von unterwegs arbeiten. Der Klang bei diesem Gerät ist sehr klar und differenziert, dank der mit Dolby Audio optimierten Lautsprecher. Dadurch wird auch die Verständlichkeit bei Online-Gesprächen per Skype und Co. deutlich verbessert. Und Sie können mit Ihrer Familie und Freunden von überall kommunizieren. Bei Musik und Filmen können Sie die Lautstärke aufdrehen, ohne dass der Sound verzerrt wird. Das klingt sehr gut. Und ein Display von zum Beispiel 15 Zoll wäre zu klein für mich. 
Welche Auflösung hat die Kamera? Äh, einen Moment bitte. Lassen Sie uns kurz nachschauen. Ah, hier steht es. Die Kamera hat eine Auflösung von einem Megapixel. Das ist ausreichend. Wie teuer ist denn dieses Notebook? Da haben Sie Glück. Dieses Modell ist gerade im Angebot, deshalb können Sie es für nur 599 statt für ursprünglich 779 erwerben. Aha, das klingt sehr gut. Ist denn auch eine Rattenzahlung möglich? Ach ja, und wird es ebenfalls mit einem Betriebssystem geliefert? Alle Notebooks sind mit dem Betriebssystem Windows 10 ausgestattet, sodass Sie sofort loslegen können. Das Office-Paket müssten Sie allerdings dazu kaufen, aber es kostet nicht viel. Wir haben es ebenfalls im Angebot für ein Jahr für nur 19,99. Sie erwerben damit eine einjährige Lizenz und können diese dann jederzeit verlängern. Und äh, was die Ratenzahlung angeht, wir bieten hier bei Sonics sehr günstige Konditionen für eine Ratenzahlung an. Eine Finanzierung mit 0% Zinsen. Was halten Sie davon? Das ist ja fantastisch. Dann kann ich mir das Notebook ja jetzt schon leisten. Wie sieht es mit der Garantie aus? Auf die Notebooks gibt es eine einjährige Garantie vom Hersteller. Sie können aber ebenfalls eine Garantie Plus abschließen, gegen einen geringen Aufpreis. Dann hätten Sie eine Verlängerung der Garantie auf vier Jahre. Diese beinhaltet ebenfalls die kostenlose Reparatur bei Material- und Produktionsfehlern. Wunderbar. Vielen Dank für die tolle Beratung. Ich denke darüber nach. Auf Wiedersehen. Das habe ich sehr gern gemacht. Denken Sie in Ruhe über das Angebot nach. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jürgen Hamann? Hallo Jürgen, Sarah hier. Wie geht es dir? Hättest du ein bisschen Zeit für mich? Hallo Sarah. Wie schön, dass du anrufst. Ja, kein Problem. Ich habe gerade Pause. Wie schön, prima. Ich brauche unbedingt deinen Rat. Ich muss dringend ein neues Notebook kaufen und ich habe mir gestern ein interessantes Angebot angesehen. Ein Vialo Notebook. Nun bin ich aber nicht ganz sicher, ob das Angebot gut ist und es alles hat, was ich brauche. Und weil du dich so gut auskennst. Ja, sicher. Ich helfe dir gern. Aber zuerst müssen wir sehen, wofür du das Notebook wirklich brauchst. Soweit ich weiß, brauchst du es natürlich für deinen Job und für andere Dinge, wie Chatten, E-Mails schreiben, Fotos verwalten und so weiter. Das Standardprogramm also. Ja, genau so ist es. Aber ich muss auch viele Dokumente ausdrucken und mein Druck hat kein Bluetooth, weil er sehr alt ist. Außerdem habe ich viele Dateien auf USB-Sticks und auch die Maus hat einen USB-Anschluss. Sehr schön. Da hätten wir schon mal einen wichtigen Punkt. Die USB-Anschlüsse. Das neue Gerät sollte mindestens zwei USB-Anschlüsse haben. Dort kannst du notfalls auch einen Multistecker benutzen. Um bei den Anschlüssen zu bleiben, du sprichst doch auch sehr oft mit deiner Familie in Italien, nicht wahr? Ja, natürlich. Ich skype fast täglich mit meiner Familie und auch mit meinen Freunden in der ganzen Welt. Dann brauchst du ein gutes Mikrofon. Aber das haben die meisten Notebooks heutzutage ja. Außerdem brauchst du eine gute Kamera, vielleicht mit einem Megapixel und natürlich gute Lautsprecher, sowie einen Anschluss für die Kopfhörer. Du hast recht, das werde ich gleich nochmal überprüfen. Ich höre auch gerne gute Musik. Ich auch. Vielleicht sollten wir mal einen gemeinsamen Musikabend machen. Aber ich merke, du weißt schon sehr gut, worauf du achten musst. Das neue Notebook muss unbedingt Bluetooth und WLAN haben. Außerdem ist die Speicherkapazität wichtig. Dein Notebook sollte ausreichend Speicherplatz haben, falls du dort Musik, Fotos und vielleicht sogar ein paar Filme speichern möchtest. Ich schaue auch gerne Filme und Serien auf dem Notebook, aber ich speichere sie nicht unbedingt. Dann solltest du auf die Geschwindigkeit achten. Es ist wichtig, dass du einen Arbeitsspeicher von mindestens 8 GB hast und auch eine SSD-Festplatte. Diese Art von Festplatten ist schneller und verbraucht auch weniger Strom. Das wusste ich gar nicht. Wie gut, dass ich dich gefragt habe. Vielen Dank, Jürgen. Du hast mir wirklich geholfen. Liebe Sarah, nichts zu danken. Ich helfe dir doch gern. Angelika, schön, dass du mich besuchen kommst. Ich hatte so wenig Zeit wegen meines Umzugs. Und jetzt habe ich auch noch zu viele Möbel, weil die neue Wohnung viel kleiner ist. Sarah, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Und deine neue Wohnung sieht gut aus. Sie hat eine echt gute Aufteilung. Ja, schon. Nur habe ich jetzt keinen Platz mehr für meinen alten Schreibtisch und den großen Rollcontainer. Ich brauche einfach andere, kleinere Möbel. Aber der Umzug war schon relativ teuer. 
Hm, da gibt es doch eine ganz einfache Lösung. Fixmix Kleinanzeigen. Wie meinst du das? Fixmix Kleinanzeigen ist eine Plattform im Internet, auf der man alle möglichen Dinge und Dienstleistungen sowohl kaufen als auch anbieten kann. Das ist genau das Richtige für dich. Dort kannst du einen passenden kleinen Schreibtisch für wenig Geld finden. Und sogar meinen großen Schreibtisch und den Rollcontainer verkaufen. Das ist ja fantastisch. Du hast immer so gute Ideen, Angelika. Ach was, das ist doch nichts Besonderes. Dann lass uns doch im Internet nach Kleinanzeigen schauen. Und dann bieten wir deine Möbel auch sofort an. Prima, und wie machen wir das? Zuerst brauchen wir eine gute Beschreibung der Möbel. Danach natürlich ein paar schöne Fotos. Und die Maße. Was wäre denn eine gute Beschreibung? Zum Beispiel, verkaufe großen Schreibtisch, 1 Meter breit, 75 cm hoch und 90 cm tief, fast neu. Und wie viel soll er denn kosten? Ich habe wirklich keine Erfahrung mit diesen Dingen. Wie viel hat er denn neu gekostet? Du solltest ihn nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig anbieten. Also, mal sehen, ich habe damals 200 Euro dafür bezahlt bei der Firma Alkis. Meinst du, ich kann ihn noch für 100 Euro verkaufen? Bestimmt. Er ist doch sehr gut erhalten und außerdem hat er viele Extras. Man kann zum Beispiel die Höhe verstellen. Die Beschreibung sollte unbedingt ausführlicher sein, mit vielen schönen Adjektiven. Am besten schaust du dir ein paar andere Anzeigen an als Beispiel und schreibst dann dein Angebot. Ich kann ja in der Zeit die Fotos machen. Du hast recht, natürlich, das mache ich sofort. Wie wird es damit? Verkaufe großen, hohen, verstellbaren Schreibtisch aus Holz mit silberner Platte aus robustem Holz. Mit verschließbaren Türen, stabilem grauen Gestell, praktischen und geräumigen Schubladen. Außerdem mit erweiterbarer Arbeitsfläche, leichte Gebrauchsspuren. Neupreis 200 Euro. Außerdem passenden Rollcontainer und bequemen ergonomischen Schreibtischstuhl. Das klingt sehr überzeugend. Vielleicht könntest du noch etwas Positives über die Möbel schreiben. Über den Zustand zum Beispiel. Sie sehen ja fast neu aus. Außerdem solltest du unbedingt erwähnen, dass der Käufer den Schreibtisch selbst abholen soll. Du könntest zum Beispiel betonen, dass er gut erhalten, dekorativ oder wenig benutzt ist. Natürlich, du bist wirklich eine gute Verkäuferin. Ich könnte den Schreibtisch ja auch schon abbauen, dann nimmt er weniger Platz ein und kann leichter transportiert werden. Was bedeutet eigentlich dieses VB und warum steht in anderen Anzeigen oft nicht Raucherhaushalt? Also VB bedeutet Verhandlungsbasis. Das heißt, du gibst zunächst einen höheren Preis an und der potenzielle Käufer beginnt dann mit dir zu handeln. Versucht also, einen kleineren Preis zu erreichen. Das ist ja so ähnlich wie auf einem Markt. Ja, genau. Das kann manchmal von Vorteil sein und mehr Interessenten anziehen, die hoffen, das Objekt billiger zu bekommen. Und weil Rauchen heutzutage nicht so gut angesehen ist, wird in Angeboten oft die Information nicht Raucherhaushalt hinzugefügt, um das Angebot attraktiver zu machen. Das ist sehr interessant. Ich muss es aber nicht unbedingt erwähnen. Ich füge also hinzu, Dekorativer und gut erhaltener Tisch und transportfähig abgebaut. Und natürlich die Maße. Und hier soll man auch die Kontaktdaten angeben. E-Mail und oder Telefonnummer. Was meinst du, was wäre besser, um die Möbel schneller zu verkaufen? Wenn ich Interesse an einem Objekt bei Fixmix Kleinanzeigen habe, dann rufe ich lieber schnell an, um zu hören, ob es noch da ist. Du solltest am besten beides angeben, E-Mail und Telefonnummer, dann melden sich bestimmt mehr Interessenten. Hi Dean, guten Tag. Hallo, guten Tag, mein Name ist Sarah. Ich rufe wegen des Angebots bei Fixmix an. Ich habe Interesse an Ihrem kleinen Schreibtisch. Ist er noch zu haben? Ach ja, natürlich, mein schöner kleiner Schreibtisch. Ja, er ist noch da. Sehr gut, da habe ich ja Glück gehabt. In der Einzeige steht, dass er sehr geräumige Ablagefächer hat. Aber auf dem Foto sieht man nicht genau, ob das untere Fach groß genug für Ordner ist. Ja, obwohl der Schreibtisch klein ist, bietet das untere Fach ausreichend Platz für vier große Ordner. Wie gut, dann hat er ausreichend Stauraum für meine Unterlagen. 
Und können Sie mir noch sagen, ob der abgebildete Aufsatz im Preis inbegriffen ist? Oh nein, der Aufsatz und die weitere Dekoration sind leider nicht zu verkaufen. Aber die graue Auflage kann ich Ihnen ohne Aufpreis dazugeben. Oh, das wäre schon mal gut. Sie schreiben außerdem, dass der Tisch 100 Euro kostet. Kann man vielleicht noch etwas am Preis machen? Hm, wenn Sie den Tisch bis morgen abholen können, dann kann ich Ihnen einen Rabatt geben. 90 Euro, was meinen Sie? Das klingt ausgezeichnet. Ich bin einverstanden. Ich könnte morgen früh vorbeikommen. Ab wie viel Uhr würde es Ihnen passen? Am besten kommen Sie um 10 Uhr vorbei. Ich gebe Ihnen gleich die genaue Adresse. Breitling, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Walter. Ich rufe wegen der Anzeige an. Ich interessiere mich für Ihr Fahrrad. Ist es noch zu haben? Ach, wie gut. Sie rufen wegen meines schönen Damenrats an. Ja, es ist noch da. Ich würde gern wissen, wie alt es ist und wie viele Gänge es hat. Das Fahrrad ist nur fünf Jahre alt und es hat drei leicht verstellbare Gänge. Es funktioniert außerdem einwandfrei. Sehr gut. Und können Sie mir sagen, ob es auch einen Rücktritt hat? Sicher. Das ist ein klassisches Damenrad und es hat Rücktritt. Wunderbar. Und ich hätte noch eine Frage. Ist der Sattel ergonomisch und höhenverstellbar? Natürlich. Das Fahrrad hat einen sehr bequemen Sattel und es ist selbstverständlich höhenverstellbar. Danke für die Infos. Ich möchte mir das noch einmal kurz überlegen und rufe später noch einmal an. Ist das für Sie okay? Sie können gerne noch einmal anrufen. Aber wenn vorher jemand das Fahrrad kaufen will, werde ich ihm zusagen. Das verstehen Sie sicherlich. Guten Morgen, Sarah. Schön, dass du schon so früh da bist. Guten Morgen, Daniel. Ich habe mich extra beeilt. Sehr gut. Unser Meeting beginnt erst in einer halben Stunde. Da bleibt genug Zeit, damit ich dir vorher alles erklären kann. Das hat dich wirklich gehofft. Nochmals vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Als unsere Chefin angekündigt hat, dass wir an der nächsten Bildungsmesse teilnehmen und wir alle den Stand vorbereiten sollen, hatte ich ein bisschen Sorge. Ach ja, das kann ich verstehen. Aber das wird überhaupt kein Problem sein. Wir werden das alles gemeinsam machen. Wie lange arbeitest du jetzt schon bei uns? Ein halbes Jahr? Nein, nein, ich habe die Stelle als Assistentin hier bei der MM-Akademie erst seit drei Monaten. Es kommt mir schon sehr viel länger vor. Das liegt sicher auch daran, dass du dich schon so gut eingearbeitet hast. So, es geht nun um unseren Auftritt auf der Bildungsmesse in zwei Wochen. Dabei ist es wichtig, dass wir unser Angebot so gut wie möglich präsentieren. Du meinst unser gesamtes Angebot? Das wären aber unheimlich viele Kurse, die ganzen PC-Kurse und dann auch noch die vielen Spezialworkshops. Natürlich, wir können nicht unser gesamtes Angebot vorstellen. Das wäre wirklich zu viel. Dann müssen wir also zunächst eine passende Auswahl treffen und einige besondere Kurse hervorheben. Ganz genau. Hierbei sollte man immer das Publikum im Blick haben, also die Besucher der Messe. Was meinst du, was für Personen werden in diesem Jahr besonders stark vertreten sein? Also, ich denke, dass in diesem Jahr neben den üblichen Schul- und Studienabsolventen wie jedes Jahr auch viele Arbeitssuchende dabei sein werden, die ihre PC-Kenntnisse auffrischen möchten. Vielleicht auch Mitarbeiter von Firmen, die sich neben ihrem Job weiterbilden möchten. Du hast vollkommen recht. Und genau diese beiden Zielgruppen sollten wir von der MM-Akademie primär ansprechen. Außerdem müssen wir entsprechende Flyer und Infoblätter erstellen, auf denen unser vielfältiges Angebot übersichtlich und leicht verständlich dargestellt wird. Du müsstest die potenziellen Kunden dann an unserem Stand beraten. Ja, ich verstehe. Und wir sollten darin auch unsere besonderen Stärken betonen, zum Beispiel unsere flexiblen Angebote und die Möglichkeit von Inhouse-Schulungen präsentieren. Außerdem wäre es sicherlich auch gut, wenn wir etwas über unsere spezielle Unterrichtsmethodik sagen würden. Dadurch könnte man die Kunden besser überzeugen. Ausgezeichnet. Du weißt genau, worauf es ankommt. Wir werden die Kunden von unserem professionellen und attraktiven Angebot überzeugen. Natürlich muss in dem Flyer auch darauf hingewiesen werden, dass es die Möglichkeit gibt, an unserer Akademie eine offizielle PC-Prüfung abzulegen ein von der IHK anerkanntes Zertifikat zu bekommen und so weiter und so weiter. Aber das alles werden wir in dem heutigen Meeting besprechen 
und dann wird unsere Chefin die einzelnen Aufgaben verteilen. Wenn du diese Aufgabe bekommst, helfe ich dir natürlich. Aber keine Sorge, das ist nicht unser erster Auftritt auf der Bildungsmesse. Die Standorganisation und die Aufgabenverteilung sind für die meisten Mitarbeiter schon Routine. Bei dem heutigen Meeting geht es vor allem um die genaue Gestaltung unserer Produktpräsentation und um Strategien, wie neue Kundenkreise erschlossen werden können. Da bin ich aber erleichtert. Vielen Dank für deine Unterstützung, Daniel. Kein Problem, das mache ich sehr gern. Wenn wir nach dem Meeting wissen, wer welche Aufgabe bekommt, können wir uns noch einmal zusammensetzen. Prima, ich bin schon sehr gespannt.